ये कहा जा रहे हैं तुम्हारी आई आज तुम्हारे नाम पर ग्राम देवी मंदिर में विशेष पूजा करवा रही हैं। वहीं जा रहे हैं हम अर्गु भाई साहब आपने अक्का साहब को तो बता दिया था ना वो नहीं आ रही हमारे साथ नहीं उन्होंने कहा आज वो दरबार की कार्यवाही देखना चाहती हैं। दरबार आज अक्का साहब के दरबार जाने की इच्छा क्यों होती है अच्छा हुआ आप लोग निकले नहीं अभी तक ये मंदिर वंदिर रहने दो आज यहाँ सब कुछ सत्यानाश होने को है क्या हुआ मैंने अभी अभी देखा तुको जी के पीछे कुछ सैनिक किशन चौधरी के हाथ बांधकर उसे दरबार लेके जा रहे थे वो चोरों को लेके जाते हैं ना वैसे ये उस जमीन के मामले में तो नहीं है जिसमे अहिल और खंडेराव ने हमारे जावई साहेब को फांसा वो नहीं नहीं आम, उसे तो जा, जावई साहब का कुछ लेना देना नहीं है आम, हाँ उनके पास कागजात है ना है ना वो यमुना बाई कभी तो बोलने से पहले सोच लिया कीजिए किसी को आपकी बातों से दुख पहुंच सकता है सब ठीक हो जाएगा तुम अपने कमरे में जाओ मैं मंजली दाई के साथ जाती हूँ ठीक है ये हिरालाल लोधी का परिवार और ये साहुकार जिसने लालच के चलते जबरदस्ती करके हीरालाल काके से उनकी जमीन छीन ली और पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि हीरालाल काका ने खुद अपनी जमीन बेची झूठ नहीं है ये मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि नशा करने की बुरी आदत के कारण बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था लोधी के सर पर और इसलिए माफ कीजिए गुनोजी भाजी पर साहुकार ने आपसे ये भी झूठ कहा गलत कहा क्योंकि हीरालाल काका वारकरी संप्रदाय से थे उन्हें किसी भी तरह का नशा नहीं था और इस बात की गवाही उनके गाँव के लोग देंगे ठीक है मान लिया मुझे किसी ने गलत खबर दी होगी लेकिन उसने अपनी जमीन अपनी मर्जी से किशन चौधरी को बेची थी जमीन के कागज मैं पहले भी दरबार में दिखा चुका हूं हाँ पर कुछ कागजात हम भी दिखाना चाहते हैं रानी साहिब बड़ी रानी साहिब ने आपको ऊपर बुलाया वहीं जाना ठीक होगा मछली ताई दरबार के काम में बाधा बनकर क्या फायदा हाँ लेकिन ये सब आपके पास कैसे ये सवाल मैं तो नहीं रखता महत्वपूर्ण तो बात ये है कि खंडेराव कहना क्या चाहते हैं मगर उससे पहले खंडेराव ये कागज किशन चौधरी को दिखाइए
क्या ये वही कागज है जो आपने चौड़ी में जमा करवाया था जी सरकार तो इस कागज से यही साबित होता है ना कि हिजालाल काका ने अपने जमीन का सौदा खुद किया था अपनी इच्छा से अपनी खुशी से अब सही समझा आपने युवराज जी तो ये क्या है सर तो बाबा साहब जैसे कि हमें बताया गया जमीन के सौदे की मूल पति उसके पास होती है जो जमीन खरीदता है और उसकी प्रतिलिपि दस्तावेजों के साथ होती है और साहूकार के वाड़े से हमें जो एक कागज मिले हैं वो सौदे के असली कागज है इस कागज पर अभी खून के धब्बे मौजूद हैं। इससे तो यही साबित होता है ना बाबा साहब कि हीरालाल काका के साथ जबरदस्ती करके मारपीट करके ये कागज तैयार किया ये सच नहीं है सरकार कोई जबरदस्ती नहीं कि मैंने हीरालाल के साथ कागज पर वाकई खून के निशान है इस बात का सबूत आपके पास है युवराज जी दाग बहुत फीके हैं किसी भी चीज के हो सकते हैं खून के ही क्यों सरकार तो इस सवाल का जवाब राजवैद्य जी देंगे जी, इस कागज पर जो हल्के हल्के नजर आ रहे थे पे, क्या आप बता सकते हो किस चीज के जी युवराज सरकार इस पर तो इंसान के खून के धब्बे हैं
जी धन्यवाद एक और बड़ी बात बाबा साहब अगर हमने ध्यान से दोनों कागजों को देखा होता तो इन दोनों कागजों पर अंगूठे के निशान अलग है मतलब दो दो लोगों से अंगूठे के निशान लिए गए और इस बात पर सबसे पहले ध्यान तुको जी दाता कर गया और फिर उन्होंने ये कागज रंगराव के पास जाकर जांच करवाए जो कि इन सभी कामों में माहिर और रंगराव ने भी यही बताया कि इन कागजों पर अंगूठे के निशान मेल नहीं कर रहे तो जमीन के पंजीकरण के समय आपकी नजर में ये बात नहीं आई आपका ध्यान कैसे नहीं गया सरकार मुझे जो कागज किशन चौधरी ने दिया वो मैंने वो पढ़कर अंगूठे के निशान देखकर उसे जमा कर दिया ये तो पुराने साहुकार है पहले भी बहुत सारे दस्तावेज जमा कर चुके हैं इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कुछ कहना चाहेंगे आप इस मामले में सरकार ये सब झूठ है मुझे कुछ नहीं मालूम देखिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको जो कुछ हुआ है साफ साफ बताइए आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं क्या आपने हिंसा के बल पर हीरा लाल की जमीन छीन ली अपने नाम कर दी नहीं सरकार मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं उसने अपनी मर्जी से जमीन मुझे बेची तो फिर दस्तावेज के मूल प्रति पर खून के निशान और दोनों कागजों पर अलग अलग अंगूठे के निशान का क्या मतलब है मुझे नहीं पता सरकार हो सकता है किसी ने कागज बदल दिए हो किसी से दुश्मनी निकालने के लिए किसके साथ दुश्मनी निकालने के लिए मेरे साथ धनाजी सरदार के साथ या गुनोजी साहिब के साथ या फिर युवराज को बहकाने के लिए कुछ भी हो सकता है सरकार यही सच है आपका जी सरकार जो हुआ कैसे हुआ किसने किया हम जांच का विषय है लेकिन इतना तो तय है कि इन कागजात को देखने के बाद यह साबित नहीं होता कि हीरा ने अपनी मर्जी से किशन चौधरी को जमीन बेची है इसलिए इस जमीन पर आपका कोई हक नहीं आप कह रहे थे किशन चौधरी ने आपको कागज दिया और आपने एक नजर डालकर उसे जमा कर दिया लेकिन दोनों जी साहेब 
जैसे ही जमीन का विवाद शुरू हुआ था हीरालाल की मौत हो गई थी उसके परिवार को मिलने के बाद खंडेराव ने जब यह मुद्दा दरबार में उठाया तब तो आपको अपनी तरफ से तहकीकात करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की हीरालाल का परिवार भूख से तड़प रहा था अगर सही समय पर उस दिन खंडेराव और अहिल्यावान नहीं पहुंचते तो हीरालाल का पूरा परिवार आत्महत्या कर चुका होता जानते हैं ना फिर भी आप चुप रहे सरकार मैंने बताया ना किशन चौधरी को बरसों से जानता हूं कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा आज तक आपके हर निर्णय को उचित समझकर स्वीकार किया है हमने लेकिन अब लगता है गलती कर दी हमने अब से ऐसा नहीं होगा सरकार मैं खुद पूरे मामले की जांच करूंगा दोषी को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा मेरे काम को लेकर आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं आएगी मैं वादा करता हूं नहीं गुनू जी साहेब ये सब करने की आपको अभी जरूरत नहीं भगवान फिलहाल जांच पूरी होने तक किशन चौधरी की कुल जायदाद से एक चौथा हिस्सा हीरालाल के परिवार को दिया जाए यह हमारा फैसला है और साथ ही किशन चौधरी पर हीरालाल के कत्ल का मामला भी दर्ज किया जाए और आरोपी को फैसला होने तक कारावास में रखा जाए ऐसा मत कीजिए सरकार मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा मैंने कुछ नहीं किया सरकार मैंने कुछ नहीं किया ले जाइए उन्हें मैं अकेला गुनहगार नहीं हूं सरकार अगर आपकी नजरों में मैं अपराधी हूं तो मेरे साथ वो सभी अपराधी है जिन्होंने ये जमीन मेरे नाम दर्ज की मुझे माफ कर दीजिए सरकार मुझे माफ कर दीजिए सरकार उसकी बात पर यकीन मत कीजिए सरकार खुद को बचाने के लिए वो तो कुछ भी कहेगा दरबार की कार्यवाही आज यहीं बर्खास्त की जाती है गुनो जी आपसे हमारी बात पूरी नहीं हुई इसलिए मुख्य कक्ष में थोड़ी देर बाद हम आपका इंतजार करेंगे मेरा मन भी वैसे ही कहने को कर रहा है, हमेशा बड़े सुविधाएं जी कहते क्या? हमें आप पर गर्व है खंडे राव वैसे कमाल तो तुमने भी कर दिया है राजवैद जी को दरबार में बुलाने की सलाह देकर 
जैसे ही वो दरबार में आए जब उन्होंने बात बताई तभी सच साबित हो गया सबको बात माननी ही पड़ी है ना कुछ लोगों को तुम दोनों से बात करनी है आओ अरे काकी दादा ये क्या कर रहे हो आप आप तो हमसे बड़े हैं ना तो फिर बड़े तो आप लोग हैं हमारे माए बाप हमारे आनंद आता है सच में मल्हार सरकार की परछाई हैं आप दोनों ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे आपका यह एहसान हम जीवन भर याद रखेंगे अरे एहसान कैसा देखो वो जमीन तो आप ही की थी ना और छोटे से पिताजी ने बस वो जमीन आपको वापस दिलवा दी और पता है से पिताजी क्या कहते राजा का काम सिर्फ राज करना नहीं होता अपनी प्रजा की मदद करना भी होता है पद और अधिकार के साथ उसे अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां भी मिलती और वही जिम्मेदारियां निभाना उसका कर्तव्य होता बस यही तो युवराज जी कर रहे थे उनके पद के हिसाब से उन्हें जितना भी अधिकार था उसकी मदद से अपनी सारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की बस और कुछ नहीं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos